，没想到吧？李安然，嗯，不是在国外吗你？好久没有见，你有没有想我呀？我要给你买了咖啡。哎，哎，哎，哇，你家还挺大的，这个床不错，我喜欢。哎，不是你小姑娘，你进别人家你往床上躺。嗯。Stand up。什么时候回来的？我今天刚回啊，我时差都没有倒，再来见你，我是不是对你很好呀？老实交代，你怎么知道我住在这儿？我想知道你住哪儿还不简单？你逃不出我手掌心的。不是你回来干嘛？我来找你玩啊！你不在多无聊啊！我没空陪你玩，我们忙着呢。我知道，金阿姨跟我说了，你现在在公司好好上班，努力上进，这多好呀！我是绝绝对不会打扰你的。你为什么想要一个人住啊？这个地方看起来又不是很方便，而且还不能陪金阿姨。成年人都要学会离开家独自生活。这离公司近，我挺喜欢。你喜欢啊？啊。那我也喜欢，要么我搬过来跟你一块住吧。不行、啊，一个小姑娘住这儿不安全。你可以保护我呀。你别走腰了啊！我说不行就不行。嗯。我刚刚来找你，我都饭都没来得及吃一口，我现在肚子好饿。想吃什么？给你点外卖。好。来来来，吃完了送你回去啊！别想在我这儿蹭住。那我们就多吃一会儿。嗯嗯。那我们还是出去吃吧。嗯，我要这个披萨。嗯，没开门。那就要就要这个。啊，这个不好吃，这个不好吃。设备已经架好了，等经济老师一到，我们就可以开始。给我送一份脚本。好。你这几天怎么了？这么没精打采的，生病了？有点水逆，不太顺。年轻人别迷信，给我打起精神来工作。我们现在开始准备直播，金英姐，你 OK 吗？金英姐 ，OK 吗？ Okay. 好，三、二、一，开始。今天我们要讲的是恋爱主场效应。很多姑娘们一进入爱情，就容易被对方牵着鼻子走，忘了主动权应该掌握在自己的手中。主场效应就是让恋爱的发生地。转移到自己的主场，女人只有在恋爱主场才可以大放光芒。金姐的感情是不是真出问题了？跟随着你的节奏，没有人是永远的女超人。嘴角笑得再灿烂，悲伤还是会写在眼睛里的。所以，我们要找到属于自己的恋爱主场。我今天看你有点累呀、啊，你跟张浩的事真过去了？哦，过去了，我俩挺好的。那就好。哎，他那天怎么跟你解释的？真跪了一晚上搓衣板啊？那必须的，腿都跪肿了，新闻都上了，我当然不能轻饶了他。哎，这，这。不是和好了吗？你们，小月，我我离婚了，我
刚从民政局过来，我就知道这事儿不是那么简单。男人的嘴骗人的鬼，这么好劲王八蛋，我一定不会饶了他的。不是，你怎么这么轻易就答应离婚了呀？那不便宜他们了吗？我也不想的，可是我真的没有办法。我知道你想说什么，为了应酬逢场作戏，我都能理解。但就算你好好向我道歉，我也没那么容易原谅你。新闻是真的。你说什么？我的确做了对不起你的事儿。你胡说！我了解你，你不会做这样的事。我说了，新闻是真的。如果你一定要让我把话说的那么明白的话，静静。我已经不爱你了，你放过我吧。我不相信你会变心。你和他认识多久了？三个月。那我们认识多久了？五年零六天。区区三个月就可以打败我们五年的感情吗？你忘了你曾经对我发过誓，你说了你会永远爱我。静静，我们离婚吧。我知道这件事儿对你很残忍，所以呢，我自己做的事情自己负责，所有的房产和财产都给你，我净身出户。那你先考虑考虑。我不离婚，我坚决不离婚。你这样挣扎没有用的，你是不是觉得你不签这个字，这个婚咱就离不了了？真的爱过我吗，钱晶晶？你真的爱过我吗？你能告诉我你爱的是我还是那个网上的虚拟人设，那个完美的老公张浩吗？好。离就离，但我有个条件。你说，我刚帮江月代言 APP， 我们离婚的消息不能公开。你要继续陪我养好一对甜蜜夫妻。没问题啊，当然没问题。那就明天民政局见。是认真的了，他好像真的不爱我了。甘蔗难，嚼起来是甜的，吐出来全是渣。但是江源，你放心，我虽然离婚了，但我不会让我的事情影响到你的。我研究过了。只要我六个月内不公布离婚，就不算违反 Love Note 代言人的身份。比起这个，我现在更担心你呀、啊。你以后怎么办？你还不相信我吗？我可是恋爱女王，离婚也没什么大不了的。你放心，我肯定饶不了张浩那个狗男人。现在还不能曝光他，毕竟。我们要继续维持恋爱夫妻的人生，不然对你们公司的影响太坏了，会坑你的江源。没事儿，不会。单身万岁，流水的渣男，铁打的闺蜜。
哭了啊！不哭了，我先走了，你忙吧。我送你。等一下。好了，嗯，走。